அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்கன் நூடுல்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய வீடியோ இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆல் அண்ட் ஆப்ஷன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நூடுல்ஸ் ஒரு மூணு பேக்கெட் எடுத்திருக்கோம் வெங்காயம் ஒன்று தக்காளி ஒன்று சிக்கன் ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கோம் போன்லெஸ் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சிக்கன் வாஷ் பண்ணதில் தயிர் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் ஸ்பூன் உப்பு எல்லாம் போட்டு பெரட்டி ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சு வச்சுக்கோங்க நூடுல்ஸை வெணி தண்ணி கொதிக்க வச்சு உப்பு போட்டு எண்ணெய் ஊற்றி கொதிக்க வச்சு தண்ணி கொதித்தோடனே இந்த நூடுல்ஸ் போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க மேலே ஸ்ட்ரைன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு உடனே ஆர்டினரி வாட்டர் ஊற்றினீங்கன்னா நூடுல்ஸ் எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் ஸ்டிக்கியாகவே ஆகாது கடாய் அடுப்பில் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம பெரட்டி வச்சுருந்த கறியை வறுத்துக்கிறோம் நல்லா வேகிற அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம குட்டி குட்டியாக போன் இல்லாமல் தான் வச்சுருக்கோம் சீக்கிரமாக வெந்துடும் இந்த மாதிரி நூடுல்ஸ் நீங்கள் தண்ணி வடிச்சுட்டு கொதிக்க வச்சு வடிச்சுட்டு எல்லாம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா காலையில் பண்ணது நைட்டு வரையும் ஸ்டிக்கியாகவே ஆகாது ஆர்டினரி வாட்டர் ஊற்றி உடனே எடுத்துடணும் வேக வைக்கும் போது நல்லெண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றி உப்பு போட்டு வேக வச்சுக்கணும் நம்மளோட ஸ்பெஷல் இஞ்சி பூண்டு மசாலா போட்டுருக்கோம் கறி வெந்துருச்சு வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளி புதினா கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா எல்லாம் போட்டு வதைக்கிறோம் அந்த கறியிலேருந்து வந்திருக்க தண்ணிலையும் இந்த வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா ஒரு சேர வதங்கிடும் நம்ம நூடுல்ஸ்க்கு உப்பு போட்டு அதை வடித்து வச்சுருக்கோம் சிக்கனும் உப்பு போட்டு பிரட்டி வச்சுருக்கோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து உப்பு பத்தலைன்னா போட்டுக்கோங்க மஞ்சள் தூள் கொஞ்சோணு ஒரு கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் ஸ்பூன் மேகி மசாலா ஒரு ரெண்டு பேக்கெட் போட்டுக்கலாம் நம்ம மூணு பேக்கெட் மேகி போட்டுருக்கோம்ல அதில் ஒரு பேக்கெட் கூட மேகி மசாலா போட்டுக்கலாம் நம்மளோட கடையில் வாங்கின பிரியாணி மசாலா ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க தயிர் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க நல்ல எண்ணெய் பிரிய பச்சை வாசம் போக வதைக்கணும் வதக்கினதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட நூடுல்ஸை எடுத்து போட்டுக்கிறோம் பாருங்கள் நம்ம வடித்து வச்சது உதிரி உதிரியாகவே இருக்கு பிரட்டும் போது தான் கவனமாக பிரட்டணும் உடஞ்சிடாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வச்சிங்கன்னா நல்லா ஸ்டிக்கியே ஆகாமல் சூடு ஆறுனாலும் ஸ்டிக்கி ஆகாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு கரண்டி வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி உது தொட்டுக்கோங்க நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் சோயா சாஸ் ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்னா சோயா சாஸ் ஃப்ளேவர் ஊற்றிக்கோங்க இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள